പ്രൈസ് ലോൺ കർത്താവിൻ്റെ പുനനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വളരെ മനോഹരമായ ഈ വിശുദ്ധാരാധനയിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിൽ കർത്താവ് ഇടയാക്കുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ഞാൻ പൂർണ്ണ മഹത്വവും അർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ തോമ്പിക്കണ്ടം കൺവെൻഷൻ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത് കൺവെൻഷനിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ എളിവിന് കർത്താവ് ഒരുക്കി തരുന്ന നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എ സിയോൻ അസംബ്ലി ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവസഭകളുടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത് ജനറൽ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ ഒരിക്കൽക്കൂടെ കർത്താവ് അടിയിന് അമേൻ പകർന്നു തന്ന വിലയേറിയ അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും എന്നെ ഈ കൺവെൻഷനിൽ അവസരം തന്ന് എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്ത കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ടദാസൻ പാഷർ ബിനോയ് ജോസഫ് അവരുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നിൽക്കുന്ന ബഹുമാന്യ ദേവദാസൻ ഫാഷർ സി ഡി തോമസ് അവരുകൾക്കും അമേൻ എൻ്റെ പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ സിയോൻ അസംബ്ലി ചർച്ച് ഗോഡിൻ്റെ മറ്റ് പ്രവർത്തനത്തിലായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വിലപ്പെട്ടദാസന്മാർ ദൈവസഭകൾ ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇന്ന് യോഗത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്ന ദൂരത്തും ചാരത്തുമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേഗപരുന്നവനായ യേശു കർത്താവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് രാത്രികളിലായി വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാർ അമേൻ ഫാഷർ അജി ആൻ്റണി ഫാഷർ ജെയിംസ് പാണ്ഡനാട് ദൈവന സംസാരിക്കുകയും വളരെ അനുഗ്രഹമായി തിരികുകയും ചെയ്യുവാനിടയായി അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആ മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെയും നമ്മളെല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിപ്പാൻ നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥന കൂടിയായിരിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസന്മാർ ഫാഷർ വിനോദ് ജോസഫ് ഫാഷർ സി ഡി തോമസ് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായും ഇന്നും പാടുകയും ആരാധിക്കുകയും ഇതിലെല്ലാ നിലകളിലും പങ്കുകൊള്ളുകയും ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവും ഭദ്രവും അറിയിക്കുന്നു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മീറ്റിങ്ങുകളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദൂരത്തും ചാരത്തും മീഡിയയിൽ കൂടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം നാം ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് നമ്മുടെ കരങ്ങളെല്ലാം ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം എല്ലാ കരങ്ങളും ഉയർത്തി എല്ലാവരും കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട് ഹല ലൂയ്യ ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തെ ആരാധനയിൽ ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്ന വചനം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുകയാണ് ആയതിലേക്ക് വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്നു അറുപത്തി രണ്ട് തൊട്ട് അറുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം അറുപത്തി രണ്ട് തൊട്ട് അറുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ഒരുക്ക നാളിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം മഹാപുരുഹിതന്മാരും പരീഷന്മാരും പീലാത്തോസിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൂടി യജമാനനെ ആ ചതിയൻ ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉയർത്തെഴു നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാരം തങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാർ ചെന്ന് അവിടുത്തെ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് മരിച്ചോടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു വന്ന് ജനത്തോട് പറയുകയും ഒടുവിലത്തെ ചതിവ് മുമ്പത്തേതിലും വിഷമമായി തീരുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് മൂന്നാം നാൾ വരെ കല്ലറ ഉറപ്പാക്കുവാൻ കൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പീലാത്തോസ് അവരോട് കാവൽക്കൂട്ടത്തെ തരാം പോയി നിങ്ങളാൽ ആകുന്നിടത്തോളം ഉറപ്പു വരുത്തുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ചെന്ന് കല്ലിന് മുദ്ര വെച്ചു കാവൽക്കൂട്ടത്തെ നിർത്തി കല്ലറ ഉറപ്പാക്കി ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം സ്തോത്രം നമുക്കൊരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ പിതാവെ നന്ദിയോടങ്ങിയെ സ്തുതിക്കുന്നു മനോഹരമായ ഈ വിശുദ്ധ ആരാധനയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ സന്നിധി കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് ഭാഗ്യം തന്നല്ലോ ഇന്ന് ആരാധനയെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം അങ്ങയുടെ വിഷ അമീൻ ശ്രേഷ്ഠ ദൈവദാസന്മാർ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൂരത്തും ചാരത്തും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വിലപ്പെട്ട മക്കളെയും എല്ലാ സ്നേഹിതരെയും അമീൻ കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണം എളിവനെ ബലപ്പെടുത്തണം കർത്താവെ കൃപ നൽകണം അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു യേശു കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ അമീൻ പ്രീശലോൺ നമ്മളിവിടെ വായിച്ച ഭാഗം നമ്മുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ മരിച്ച് തൻ്റെ ശരീരം ക്രൂശിൽ നിന്ന് അരിമത്തക്കാരൻ ജോസഫും ന
ഒരുക്കനാളിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം മഹാപുരുഹിതന്മാരും പരീഷന്മാരും പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു എന്നിട്ട് പീലാത്തോസിനോട് പറയുകയാണ് യജമാനനെ അവിടുന്ന് ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാർ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ശരീരം മോഷ്ടിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് മരിച്ചോടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ജനത്തോട് പറയുകയും ഒടുവിലത്തെ ചതിവ് മുമ്പത്തേതിലും വഷളായി തീരുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് മൂന്ന് നാൾ വരെ കല്ലറ ഉറപ്പാക്കുവാൻ അമേൻ കൽപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മഹാപുരഹുതന്മാരും ഈ പരീഷന്മാരും പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ് ഉടനെ റോമ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പീലാത്തോസ് അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കുകയാണ് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോകൂ നിങ്ങൾ കാകുന്നിടത്തോളം പോയി ഉറപ്പ് വരുത്തുവിൻ കല്ലറ ഉറപ്പ് വരുത്തുവിൻ അവർ ചെന്ന് കല്ലിന് അപ്രകാരം കേട്ട് ആ കല്ലറയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന കല്ലിന് മുദ്ര വെച്ച് കാവൽക്കൂട്ടത്തെ നിർത്തുകയാണ് റോമ ഗവൺമെന്റിന്റെ പട്ടാളത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ റോമ ഗവൺമെന്റിന്റെ അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ മുദ്ര വെച്ച് ആ കല്ലറ സൂക്ഷിക്കുക യേശുവിന്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ വലിയൊരു കാവല് കല്ലറയുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കല്ലിന് വലിയ സീല് വലിയ കൂട്ടം കാവൽക്കാർ അവിടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കാഴ്ച കാണുന്നത് യേശു ഒരിക്കലും ഉയർത്തു വരരുതെന്നുള്ള താല്പര്യത്തിലാണ് ഇത്ര വലിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് യേശു ഒരിക്കലും ഉയർത്തു വരരുത് പ്രീസ് അലോഡ് ഒരിക്കലും യേശു അമേൻ ഉയർത്ത് കല്ലറയ്ക്ക് പുറത്ത് വരരുത് യേശു മുന്നമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ മരിക്കും ഞാൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേക്കും ഈ വാർത്ത യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞതാണ് ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പി ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തെ കൊണ്ട് അത് പണിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കും മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നാം പൊക്കം ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു വലിയ സത്യം യേശു ഈ ഒരു വലിയ ശബ്ദം യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാത്താന സൈന്യമാണ് ഒരിക്കലും യേശു ഉയർത്തു വരാതിരിക്കുവാൻ മഹാപുരുഹുതന്മാരുടെ മനസ്സിലും പരീഷന്മാരുടെ മനസ്സിലും അമേൻ അതിലെ മൂപ്പന്മാരുടെയും യഹൂദന്മാരായി പലരുടെയും മനസ്സിൽ ചിന്തയുണ്ടായിട്ട് അമേൻ പീലാത്തോസിന്റെ അനുവാദം മേടിച്ച് യേശുവിന്റെ ശരീരം ഇരിക്കുന്ന കല്ലർ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ഉയർത്തു വരരുത് ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ ഇന്ന് പകലിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അമേൻ ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യേശു മൂന്നാം ദിവസം ഉയർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസറോട് അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ ആ കല്ലറ ഉറപ്പാക്കുവാൻ ശത്രു സൈന്യം പരിശ്രമിച്ച് അത് ഉയർക്കാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വാക്തത്വങ്ങൾ വചനങ്ങൾ ആലോചനകൾ പ്രവചനങ്ങൾ ദൈവശബ്ദങ്ങൾ നിറവേറാതിരിക്കുവാൻ ശത്രു അമേൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നേരെ മുദ്ര വെക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പല കല്ലുകൾ ഉരുട്ടി വെക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പല വഴികളും വാതിലുകളും അടയ്ക്കാറുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ്യ സാത്താൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചില്ല യേശു ക്രൂശിൽ മരിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിലൂടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെയും പുത്രനായ ദൈവത്തിൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും ദൈവത്തിൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവാ ദൈവത്തിൻ്റെയും ദൈവിക പദ്ധതി മാനവരാശിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കും എന്നുള്ളത് സാത്താന് അറിയാമായിട്ട് യേശു ക്രൂശിൽ മരിക്കാതിരിപ്പാൻ വളരെ പരിശ്രമിച്ചു നോക്കി യേശുവിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ ജനനം പരിശുദ്ധാത്മാവിലായിരുന്നു ജോസഫ് എന്ന പുരുഷന് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന മറിയ എന്ന കന്യകയുടെ ഉദരത്തിൽ യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ നയപ്രമാണത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് യേശു ഉദരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ കന്യകയായിരുന്ന ആ മറിയെ അമീൻ സ്തോത്രം ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം വിധിച്ച് മഹാപുരുഹിതന്മാർ അവളെ പരസ്യമായി കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുവാൻ അമേൻ സ്തോത്രം നിയമമയിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ യേശു ആ സമയത്ത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ മരിക്കാതെ പിതാവായ ദൈവം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ജോസഫിനെ അമേൻ ഹലലുയ്യ 
ഈ വിഷയം തൻ്റെ ദൂതൻ മുഖാന്തരം അറിയിച്ച് അമേൻ മറിയുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കാണ് ജോസഫ് മറിയെ അമേൻ ഹലർ തൻ്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു മരണം നേരിടാമായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് മറിയ രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നു ആ സമയം ഉദരത്തിൽ കിടക്കുന്ന യേശു വന്ന പൈതല് അവിടെ മരിക്കാതിരിക്കുകയാണ് യേശു ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വയസ്സിനും രണ്ടു വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള സമയത്ത് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി യേശു പിറന്നു വന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്ന് വാണുകൊണ്ടിരുന്ന ഹെറോദാവ് യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ അമേൻ ആലോചനയിട്ടു യേശുവിനെ കാണുവാൻ കടന്നു വന്ന വിദ്വാൻമാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി ആരാധിച്ച് മടങ്ങി വരുവ ഇതിലെ വന്നിട്ട് എന്നെയും കൂടി അറിയിക്കണം എനിക്കും പോയി അവനെ നമസ്കരിക്കണം ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ അവരെ ദൈവം വഴി മാറ്റിവിട്ടു എന്നാൽ അവർ അമീൻ അവിടേക്ക് വന്നില്ല അമീൻ ഹെറോധാവ് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു വന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അമീൻ ബേദലഹേമിൻ്റെ അതിരോളമുള്ള ഒരു വയസ്സിനും രണ്ട് വയസ്സിനും താഴെയുള്ള സകല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആൺകുട്ടികളെ കൊല്ലുവാനുള്ള ഓർഡറ് ഹെറോദാവ് അയക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അനേക ആൺകുട്ടികൾ അമ്മമാരുടെ ഓരത്തിരുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അമ്മമാരുടെ വസ്ത്രത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് താഴെ നിന്ന രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അമീൻ ഹാലൽ ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്ന അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ സംഭവത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടെങ്കിലും യേശുവിനെ വധിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച ഹെറോദാവിൻ്റെ ക്രൂരമായ നടപടികൾ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു യേശു മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കടന്നു നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പായി യോർദാനിൽ സ്നാനമേറ്റ് കഴിഞ്ഞ കർത്താവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ടു കർത്താവ് മരുഭൂമിയിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങൾ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉപവസിച്ചു അന്നൊന്നും ഭക്ഷിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് ഉപവാസം കഴിയുമ്പോൾ സാത്താൻ കടന്നു വന്നിട്ട് യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് മൂന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു അതിൽ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അമേൻ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അഗ്രത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചാടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം യേശു അവിടെ നിന്ന് ചാടി വീണ് മരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സാത്താൻ്റെ പദ്ധതി പ്രൈസ് ഓൾ യേശു ശുശ്രൂഷ എന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുവിനെ മലയിൽ നിന്ന് മറിച്ചിടുവാൻ തള്ളിയിടുവാൻ ശ്രമിച്ചു അവിടെ വെച്ച് മരിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് ഗറ്റ്സമന തോട്ടത്തിൽ യേശു ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള കഷ്ടാനുഭവങ്ങളും പീഡകളും ക്രൂശിലെ മരണവും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തനിക്ക് അമേൻ സ്തോത്രം ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്ന് താൻ പൂർണ്ണ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണ ദൈവമായിരുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ താൻ അതിൻ്റെ ഭാരങ്ങളിൽ വേദനകളിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ വിയർപ്പ് അമേൻ അത് നിലത്ത് വീഴുന്ന ചോരത്തുള്ളികൾ പോലെയായി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അവിടെ വെച്ച് മരിക്കുവാൻ സാത്താൻ പരിശ്രമം നടത്തി യേശുവിനെ അമേൻ ഗറ്റ്സമന തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് ഹയ്യപ്പാവ് ഖന്നാവ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെറോദാവ് പീലാത്തോസ് ഇവിടെയൊക്കെ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അമേൻ ഒടുവിലായി അതിധാരണമാവേണ്ട യേശുവിനെ അടിച്ചു മർദ്ദിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ മർദ്ദനത്തിലും ആ ഉദ്രവത്തിലും യേശു മരിക്കപ്പെടാമായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് യേശു മരിക്കാതെ അവിടെയും അമേൻ ഹലലി ജീവനോടെ ഇരിക്കുകയാണ് യേശു വളരെ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഏറ്റ് ക്രൂശൻ ചുമന്നുകൊണ്ട് യേശു യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഗോൽഖോത്തായിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ രക്തം വാർന്നൊഴുകി ആ യാത്രയിൽ വഴിമത്തെ വെച്ച് യേശു മരിക്കാമായിരുന്നു അവിടെയും മരിച്ചില്ല യേശു ക്രൂശൻ ചുമന്നുകൊണ്ട് ഗോൽഖോത്തായി ചെന്നു അമേൻ യേശുവിനെ അമേൻ ആ ക്രൂശിൽ തന്നെ ക്രൂശിക്കുവാനും ആ ക്രൂശിൽ കടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് മരിക്കുവാനും ഇവിടെയായി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം സാത്താൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചില്ല യേശു ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്നത് കാരണം ക്രൂശിൽ മരിക്കുമ്പോൾ ക്രൂശിലെ യേശുവിൻ്റെ മരണം കൊണ്ട് മാനവരാശിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കുമെന്ന് സാത്താൻ അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ യേശു ക്രൂശിൽ മരിക്കാതെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ അമേൻ പലവട്ടം മരിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതികൾ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ തൊട്ടേ അമേൻ സാത്താൻ പ്ലാനിട്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനാണ് യഥാർത്ഥമായി സംഭവിച്ചത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ചില പ്ലാനുകൾ പദ്ധതികൾ അമ്മ ദൈവമിടുമ്പോൾ അതിനെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ സാത്താനും സൈന്യവും അമേ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ലോകത്തെയും മനുഷ്യനെയും കലങ്ങളിലെടുത്തെന്ന് വരാം 
എന്നാൽ ഇന്ന് രാ ഇന്ന് പകലിൽ ആരാ അവരുടെ തണ്ടുവിൽ ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനും പദ്ധതികളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അട്ടിമറിക്കുവാനും അതിനെ തകർത്ത് അമേൻ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അമേൻ മാറ്റിവിടുവാനും ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല യേശു ക്രൂശിൽ തന്നെ മരിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണം അമേൻ അതുകൊണ്ട് അമേൻ നടപ്പിലായ വിഷയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാനവരാശി പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരമായി പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമായി മരണമേറി അവർക്ക് ശാപം വന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ശാപത്തെ ആധാമിയ ശാപത്തെയും പാപത്തെയും മരണത്തെയും നീക്കുവാൻ യേശു ക്രൂശിൽ അമേൻ ശാപം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പാപം വഹിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരികളമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് സംഭവിച്ചേ തീരത്തുള്ളത് കൊണ്ട് യേശു ക്രൂശിൽ മരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇത് നടക്കാതിരിപ്പാൻ സാത്താൻ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ദൈവമക്കളെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്ലാന് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും അമ്മ ശത്രു എത്ര പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലും ശത്രു എത്ര പദ്ധതികൾ ഇട്ടാലും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അമ്മ നടക്കുന്നത് അത് നടക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഈ പകലിൽ ആരാധനയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അമ്മേ യേശു ക്രൂശിൽ മരിക്കരുത് അതിനു മുമ്പ് മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു യേശു ക്രൂശിൽ മരിക്കരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെങ്കിൽ യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് യേശു ഇനി ഒരിക്കലും ഉയർത്തു വരരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ അമേൻ കല്ലറയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന കല്ലിന് സീല് വെക്കുകയും ഒരു വലിയ കൂട്ടം അമേൻ ഹലലുയ കാവൽ കൂട്ടത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ കാവൽ പട പടന്മാരെ അമേൻ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ കൊണ്ട് കാവലിട്ട് ആ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ എന്നെ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും അമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം ഉയർച്ച പ്രാപിക്കുവാൻ അമേൻ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും നടക്കാതിരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് മുമ്പിൽ കല്ലുകൾ വെക്കുവാനും നമുക്ക് മുമ്പിൽ ശത്രു മുദ്രയിടുവാനും നമുക്ക് മുമ്പിൽ അമേൻ വാതിലുകൾ അടയ്ക്കുവാനും നമുക്ക് മുമ്പിൽ ശത്രു അമേൻ ഹലലിയ ശത്രുവിൻ്റെ അനുയായികളെ ശത്രുവിൻ്റെ ദൂതന്മാരെ സാത്താനും സൈന്യവും അമേൻ നമുക്ക് മുമ്പിൽ കാവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉയരാതിരിപ്പാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹ ലലൂയ്യ നോക്കൂ അതിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ ശബ്ദത്ത് കഴിഞ്ഞ് ആഴ്ചപ്പെട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം വെളുക്കുമ്പോൾ മക്ബലക്കാരത്തെ മറിയും മറ്റേ മറിയും കല്ലറ കാണുമ്പോൾ ചെന്ന് പെട്ടെന്ന് വാലിയൊരു ഭൂകമുണ്ടായി കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് കല്ലുരുട്ടി നീക്കി അതിൽ മേലിരുന്നിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ഒരിക്കലും ഉയർക്കരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശരീരം കടന്ന കല്ലറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന കല്ലിന് മുദ്ര വെക്കുകയും കാവൽക്കൂട്ടത്തെ നിർത്തുകയും ചെയ്ത് അമയൻ ഹല്ലുയ്യ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ഉയർക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ട സകല സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ശത്രു സൈന്യത്തിന് മുമ്പിൽ സാത്താന്റെ മുമ്പിൽ പിതാവായ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ദൂതനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് പ്രീസ് അല്ലാണ്ട് അതിന് മുമ്പായി ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ ഇന്ന് പകലിൽ ഈ ആരാധന കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ നിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവ നിൻ്റെ ഉയർച്ചയുടെ മുമ്പിൽ നിൻ്റെ വിടുതലിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവ നിൻ്റെ രക്ഷയുടെ മുമ്പിൽ അമേൻ പ്രൈസൽ ഹോൾ ദൈവിക പദ്ധതികൾ നടക്കാതിരിക്കുവാൻ ശത്രു പ്ലാനും പത്രി പദ്ധതിയും ഇട്ടുകൊണ്ട് ശത്രു പ്ലാനും പദ്ധതിയും ഇട്ടുകൊണ്ട് അമേൻ പ്രൈസ് ലോഡ് ഹല്ലുയ്യ യേശുവിൻ്റെ കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അതെല്ലാം പൊളിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് തകർത്തുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ഭൂമ ഭൂകമ്പം അവിടേക്ക് ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പം അവിടേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം ദൈവം തൻ്റെ ദൂതനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ട് ആ കല്ലറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ മുദ്ര വെച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ബലവത്താക്കി തീർത്ത ആ കല്ലിനെ ഉരുട്ടി മാറ്റി ആ ദൂതൻ ആ കല്ലിന് മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് 
ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലേ നിന്റെ ജീവിതത്തിന് നേരെ ശത്രു ഹാമേൻ ഹല്ലൂയ അമേൻ മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന സീല് ചെയ്യുന്ന അമേൻ ഹല്ലലു ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നീ ഉയർന്നു വരാതെ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാതെ നീ മുമ്പോട്ട് പോകാതെ ഇരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ കല്ലുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുദ്ര ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാത്താൻ തന്റെ സൈന്യത്തെ നിർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ആരാധനയുടെ നെടുവിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം അമേൻ ഹല്ലലി അത്ഭുതങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യും അമേൻ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കും ദൈവം തന്റെ ദൂതനെയോ ദൂതന്മാരെയോ അയച്ച നിന്നെ അവിടുന്ന് വിടുപ്പിച്ച് പുറത്തുകൊണ്ടിരുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം നമ്മുടെ കലകളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ അല്ലല്ലൂയ്യ പിതാവായ ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയച്ച് ഉടപാറികതല്ല ഭൗഷികാറിക യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു യേശുവിന്റെ കല്ലറയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന ആ കല്ലിനെ ഉരുട്ടി മാറ്റിയെങ്കിൽ എന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് നേരെ ഭാവിക്ക് നേരെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് നേരെ തലമുറകളുടെ ഭാവിക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ഭാവി ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവും അമേ സാമ്പത്തികവുമായ വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കാതിരിക്കുവാൻ ശത്രു കോട്ടകളും പദ്ധതികളും പ്ലാനുകളും ഇടുമ്പോൾ എന്ന് പകല് ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു അതിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരകൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ ദൈവമിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനുകൾ ദൈവമിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ ദൈവമിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനുകൾ ദൈവമിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തടയുവാൻ ഒരു ശക്തിക്ക് കഴിയത്തില്ല ശത്രു കെട്ടിയ കെട്ടുകളും ശത്രു വെച്ച മുദ്രകളും ശത്രു വെച്ചിരിക്കുന്ന അവേൻ കാവൽ കൂട്ടത്തെയും അവേൻ ഹല്ലേലെ റോമ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാവൽ കൂട്ടത്തെയും അത് മാത്രമല്ല അതിശയമായ കല്ലറയ്ക്ക് ചുറ്റും പരിസരത്ത് നിൽക്കുന്ന സാത്താന്യ ശക്തികളെയും എന്റെ ദൈവം തകർത്തുകൊണ്ട് അവയൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ കല്ലറകളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ കല്ലറയെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് പിടിച്ചു വെക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അടക്കി വെക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ആർക്കും അവനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അദൃശ്യമായ രീതിയിൽ അവയൻ മഹത്വ ശരീരത്തിൽ എന്റെ യേശു ഉയർത്ത് പുറത്തു വന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് മാത്രമാണോ യേശുവിനെ ഉയർത്തു വരുവാൻ കല്ലറയുടെ കല്ല് മാറ്റണ്ടായിരുന്നു കാരണം ശിഷ്യന്മാരുടെ വാതിലടഞ്ഞ മുറിയിലേക്ക് യേശു കടന്നു എന്നത് വാതിൽ അമേൻ മുറിയുടെ വാതിൽ തുറന്നല്ല യേശു ആ മുറിക്കകത്തേക്ക് കടന്നു എന്നത് മുറിയുടെ വാതിൽ തുറന്നല്ല അമേൻ ഹല്ലേ ലൂയ യേശു തന്റെ മഹത്വ ശരീരത്തിൽ അവിടേക്ക് ചെന്നു ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ ഈ കല്ലുരുട്ടി മാറ്റിയത് യേശു ഉയർത്തെന്നുള്ളതിൻ്റെ പരസ്യ സാക്ഷ്യത്തിനായി ആ കല്ലുരുട്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് അവനില്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ കല്ലറയുടെ കല്ല് മാറ്റിയില്ലായിരുന്നെങ്കിലും അടഞ്ഞ വാതിലിനകത്ത് കടന്നു എന്നവന് അവൻ കല്ലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുറത്തു വരുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആ കല്ല് മാറ്റി ലോകത്തിന്റെ തുമ്പിൽ സാത്താന്റെ തുമ്പിൽ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഓമനപുത്രൻ മരിച്ചുവെങ്കിലും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുമെന്ന് അതിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹല്ലൂയ്യ ദൈവപതിലേ നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ മരിച്ചിരിക്കാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അമേ നിന്റെ ശരീരം ഒരു മരണത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടി ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ഓ നിന്റെ മനസ്സ് മരിച്ചതുപോലെ ആയിരിക്കാം നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മരിച്ചതുപോലെ ആയിരിക്കാം നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നില തകർന്നതുപോലെ ആയിരിക്കാം ഇനി ഒരിക്കലും ഉയർച്ചയില്ല ഇവിടെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒതുക്കുമെന്ന് പറയുവാൻ അമേ തക്ക രീതിയിൽ നിന്നെ കല്ലറയിൽ യേശുവിനെ ഒതുക്കിയിടാം എന്ന് വിചാരിച്ചതുപോലെ ഒതുക്കിയിടുവാൻ ശ്രമിച്ച യേശുവിന്റെ ശരീരം ഉയർത്ത് പുറത്തു വരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവും പിതാവും പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ അവയെ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തകർച്ചകളുടെ നടുവിലും അമേ ശത്രു ഒരുക്കുന്ന എല്ലാ മൂടാപ്പുകളുടെയും എല്ലാ ഒതുക്കി വെക്കുന്ന അവന്റെ സകല തന്ത്രങ്ങളുടെയും പദ്ധതികളുടെയും നടുവിൽ ദൈവം നമ്മളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം ശക്തനാണ് ഹല്ലൂയ ഇന്ന് പകലിൽ നിരാശയോടെ ഇരിക്കുന്ന ജീവിതമേ ഭാരത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ജീവിതമേ സങ്കടത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ജീവിതമേ ഊടബാലാബാ ശിഖ ബാബ നിന്റെ തുമ്പിലുള്ള പർവ്വതങ്ങളെ നിന്റെ തുമ്പിലുള്ള അമേൻ കല്ലുകളെ നിന്റെ തുമ്പിലുള്ള അമേൻ അടഞ്ഞ വാതിലുകളെ നിന്റെ തുമ്പിലുള്ള ജയിലുകളെ നിന്റെ തുമ്പിലുള്ള ശത്രുവിന്റെ കോട്ടകളെ തകർക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യവും പ്രൈസോഡ് ഹാലൂയ
യേശു ക്രൂശിൽ കയറി നായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയാഞ്ഞതിനെ സാധിപ്പാൻ അമേൻ ഹലുലിയ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനെ പാപജടത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലാക്കി പാപം അവന്റെ മേൽ ചുമത്തി ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അവയൻ ആ ദൈവപുത്രൻ ക്രൂശിൽ മരിച്ചു അവിടെ നിന്ന് താൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഗ്ലോറി ടു ഗണേശ പ്രവേന അൻപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആടുകളെ പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്ന നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ ദൈവപുത്രന്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ വഹിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അതിനുവേണ്ടി യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചെങ്കിലും തൻ്റെ ഓമനപുത്രനെ അമീൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുവാൻ പിതാവിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അമേൻ കല്ലറ സമാനമായ അനുഭവങ്ങൾ ശത്രുവിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഒരു സ്റ്റെപ്പുകൾ പോലും വെക്കുവാൻ കഴിയാതെ അടഞ്ഞ വാതിലും സീൽ ചെയ്ത അനുഭവങ്ങൾ മുദ്രയിട്ട അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ദൈവത്തിന്റെ കരവും ഹലലൂയ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നത് അമേ ശത്രു ഒരുക്കിയ സകല പദ്ധതികളിൽ നിന്നും അവന്റെ കോട്ടകളിൽ നിന്നും നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയും യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു പ്രൈസ് ലോഡ് ഹലലൂയ അമേൻ യേശുവിനെ കല്ലറയിൽ വെച്ചപ്പോൾ അമേൻ ഹലലുയ മരണപാശങ്ങൾ അവനെ ചുറ്റി അമേൻ ഹലലുയ എന്നാൽ മരണത്തിന് എൻ്റെ യേശുവിനെ പിടിച്ചു വെക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ യേശുവിനെ മരണമെന്ന ഹലലുയ്യ ആ മേൻ ഹല്ലലുയ്യ ആ ശത്രു ചുറ്റിയെങ്കിലും ആ ശത്രുവിന് ദൈവപുത്രനായ യേശുവിനെ പിടിച്ചു വെക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവിടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ച് ശത്രു കെട്ടിയ മരണപാശങ്ങളെ തകർത്തുകൊണ്ട് യേശു പുറത്തു വരികയായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശു എങ്ങനെയാണ് പുറത്തു വന്നത് മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോലുള്ളവനായി അമേ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും മുമ്പേ മരണത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മഹത്വ ശരീരത്തിൽ പുറത്തു വന്ന യേശു ആദ്യമായി യേശുവാണ് അമേൻ മരണത്തോട് വെല്ലുവിളിച്ചത് ഏ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ ഏ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുൾ എവിടെ എന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ട് പുറത്തു വന്ന അമേൻ ക്രൂശിൽ ശത്രുവിന്റെ തലയെ തകർത്ത് അവനെ തോൽപ്പിച്ചവന്റെ ആയുധവർക്കം താഴ്വിപ്പിച്ച് എൻ്റെ യേശു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവ മക്കളെ ഹലലുയ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ യേശു എൻ്റെ നിങ്ങളുടെയും മരണകരമായ ഘട്ടങ്ങൾ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെയും അസാ അമേൻ പ്രതി അമേൻ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടത്തിൽ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെയും അമേൻ തകർന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ ശത്രു ഒരുക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും ദൈവം നമ്മളെ വെടിവിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലലുയ്യ ഇന്ന് പകലിൽ നാം ഭാരപ്പെടുവാനല്ല മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ യേശുവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്ത് എഴുന്നേപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലലുയ്യ ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉയർപ്പുകളെ ഉയർച്ചകളെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നേട്ടങ്ങളെ അമീൻ പ്രൈസോ വിടുതലുകളെ ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്തത്വങ്ങളുടെ നിറവേറലുകളെ തടയുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല യേശു കല്ലറയിൽ ഇരുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രാക്കറ്റ് പീരീഡ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കണ്ടെന്നു വരാം എന്നാൽ ശത്രുവിന് നമ്മളെ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എപ്പോഴും എന്നെന്നേക്കുമായി അടക്കി വെക്കുവാൻ ഒതുക്കി വെക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്വദിച്ചാട്ടെ ഇന്ന് പകലിൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിന്റെ അവയൻ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് എൻ്റെ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ശത്രുക്കട മുമ്പിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിലും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും സ്നേഹിതർക്കും അമേൻ താൻ പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലലുയ്യ എൻ്റെ യേശു പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലലുയ്യ യേശു ഉയർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ആദ്യമായി യേശു പോയത് അമേൻ ആദ്യമായി നല്ല കാര്യത്തിൽ മറിയയ്ക്ക് താൻ പ്രത്യക്ഷമായെങ്കിലും യേശു ഉയർക്കുമ്പോൾ ഉയർത്തു കഴിഞ്ഞ ആ വാർത്ത ദൂതൻ അമേൻ ഹലലുയ്യ നല്ല കാര്യത
ഗലീലയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുവാനിടയായി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം കർത്താവ് ഉയർത്തു കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് ഹലലുയ്യ ഗലീലയ്ക്ക് പോകുവാനായി ഇടയായി തീർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഗലീലയിൽ പോയത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഹലലുയ്യ യേശു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗലീലയ്ക്ക് പോയത് പ്രൈസ് ലോൺ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയയുടെ സ്ഥലം ഗലീലിയായിരുന്നു ജോസഫിൻ്റെ സ്ഥലം ഗലീലിയായിരുന്നു പ്രൈസ് ലോൺ ആ സ്ഥലത്താണ് താൻ അമേൻ ജന്മം കൊണ്ടത് പ്രൈസ് ലോൺ താൻ ജനിച്ചത് ബദലഹേമിലാണെങ്കിലും താൻ ജന്മം കൊണ്ടത് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ജനിച്ചത് ബദല അമേൻ ഗലീലയിലാണ് താൻ അമേൻ ജനിച്ചു അമേൻ താൻ പിറന്നു വീണത് ബദലഹേമിലാണെങ്കിലും തൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ മറിയയുടെ ഉദരത്തിൽ അമേൻ ഹലലി ജന്മം കൊണ്ടത് ഗലീലയിൽ വെച്ചാണ് പ്രൈസ് ലോൺ ഹലലുയ്യ അത് മാത്രമല്ല ഗലീല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അമേൻ ഹെറോദാവിൻ്റെ ക്രൂരനായ ഹെറോദാവിൻ്റെ കൊലയാളിയായ ഹെറോദാവിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലലുയ്യ അമേൻ ഹലലുയ്യ ഹെറോദാവിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൽ മൂന്ന് ഹെറോദാവുമാരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഹെറോദാവ് ദ ഗ്രേറ്റ് അതായത് അമേൻ വലിയ ഹെറോദാവ് അർക്കിലിയോസ് ഹെറോദാവ് എന്ന് പറയുന്ന അർക്കിലിയോസ് അന്തിപ്പാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെറോദാവ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ക്രൂരന്മാരായ ആളുകളായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഹെറോദാവ് യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർപ്പിച്ചുള്ളൂ നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഹെറോദാവ് അമേൻ സ്തോത്രം ആ ഹെറോദാവിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് ലുക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താണ് ഹെറോദാവ് യേശുവിനെ അമേൻ നിസാരനായി അമേൻ ഹലലുയ്യ യേശുവിനെ ഹലലുയ്യ പരിഹസിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഗലീല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അമേൻ ഹലലു യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേദനകൾ ഉളവാക്കിയ സ്ഥലമാണ് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച സ്ഥലമാണ് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലമാണ് അതുമാത്രമല്ല ഒരു പ്രവാചകന് തൻ്റെ സ്വന്ത ഭവനത്തിലും പുതുർദേശത്തിലും അല്ലാതെ ബഹുമാനം ഇല്ലാത്തവൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അമേൻ ആ സ്ഥലത്ത് ഗലീലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിച്ചൊരു സ്ഥലമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ യേശുവിനെ വേദനിപ്പിച്ച യേശുവിനെ അപമാനിച്ച യേശുവിനെ മാന്യത കൊടുക്കാത്ത അമേൻ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിന് അമേൻ ഹലലുയ്യ ഓ വഴിയൊരുക്കുവാൻ നോക്കിയ ഹെറോദാവുമാരുടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ ദേശം അതായിരുന്നു ഗലീല അവിടേക്കാണ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അമേൻ വിജയം കൈവരിച്ചതിന് ശേഷം മഹത്വ ശരീരത്തിലായ യേശു അവിടേക്കാണ് ആദ്യം പോയത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലേ നിന്നെ തകർക്കുവാൻ നോക്കിയവിടെ നടുവിൽ നിന്റെ തകർച്ച കാണുവാൻ നോക്കിയവിടെ നടുവിൽ നിന്നെ അപമാനിച്ച ദേശത്ത് പ്രൈസ് ലോൺ നിന്നെ ഹലലുയ അമേൻ ഹലലുയ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ നോക്കിയ ദേശത്ത് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അധപ്പതനം കാണുവാൻ നോക്കിയ ദേശത്ത് ഓ നിന്റെ മരണം കാണുവാൻ നോക്കിയ ദേശത്ത് നിന്റെ തകർച്ച കാണുവാൻ നോക്കി വരുന്ന ദേശത്ത് ഓ നിന്റെ നീ മുടിഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണുവാൻ നോക്കിയ ദേശത്ത് നീ ഇല്ലാതായി പോകുവാൻ അമേൻ ചിന്തിച്ച ദേശത്ത് നിന്റെ കുടുംബം തകർന്നു പോകുവാൻ നിന്റെ ശുശ്രൂഷ തകർന്നു പോകുവാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം ഇല്ലാതാകുവാൻ നിന്റെ കുടുംബം ചെതറിപ്പോകുവാൻ നോക്കിയ ദേശത്ത് അവിടെയാണ് ദൈവം നിന്നെ അമേൻ വിജയം തന്ന് ഉയർത്തി അവിടേക്കാണ് നിന്നെ ആദ്യമായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് നീ അവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ൂ യേശു ഗലീലേക്ക് പോയി ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു നമ്മൾ എവിടെ പരാജയപ്പെട്ടോ എവിടെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ശത്തു നോക്കിയോ എവിടെ നമ്മളെ തകർക്കുവാൻ നോക്കിയോ എവിടെ നമ്മളെ അപമാനിക്കുവാൻ നോക്കിയോ ബഹുമാനം തരാതെ അപമാനിക്കുവാൻ നോക്കിയോ എവിടെ നമ്മളെ പരിഹസിച്ചോ എവിടെ നമ്മളെ പുച്ഛിച്ചോ എവിടെ നമ്മളെ അമയൻ തകർക്കുവാനുള്ള പദ്ധതികൾ ശത്രു ഒരുക്കിയോ എവിടെ നമ്മുടെ അടപ്പതനം അവ സംഭവിച്ചു വന്ന് വിളിച്ചു പറയത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അവയൻ ഹല്ലല് ഉടച്ചു തകർത്ത സ്ഥലങ്ങളും ദേശങ്ങളും ആളുകളുമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവപൈതലേ നിന്നെ ഉയർത്തി നിന്നെ മാനിച്ച് നിന്റെ വിജയത്തിന്റെ കട്ടത്തിൽ 
നിന്നെ പരസ്യമായി ഒരു സാക്ഷിയായി നിർത്തത്തക്ക രീതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നീ മറന്നു പോകരുത് എവിടെയാണ് നീ തകരപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് നീ തള്ളപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് നിന്നെ തകർക്കുവാൻ നോക്കിയത് എവിടെയാണ് നിന്നെ ഉടയ്ക്കുവാൻ നോക്കിയത് എവിടെയാണ് നിന്റെ തകർച്ച എവിടെയാണ് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ തകർച്ച നിന്റെ ഭാവി നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിന്റെ ദർശനങ്ങൾ അമേ നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അമേ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അമേൻ ഹലലിയ പല മേഖലകളിൽ നിന്നെ ശൂന്യതയിലേക്ക് അമേൻ പൂജ്യത്തിലേക്ക് നിന്നെ മാറ്റുവാൻ ശ്രമിച്ച ദേശം ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അവിടെ അവരുടെ മുമ്പിൽ ആ ദേശത്ത് അവിടെ നീ ഉയരണമെന്നും അവിടെ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെന്നും വിജയം കൈവരിച്ച നീ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സാക്ഷിയായി നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം നിന്നെ വിടിവിച്ചത് ഉയർത്തിയ യേശു അവിടെ ആ ഗലിയിലേക്ക് പോയതുപോലെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ഗലീലകളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ താഴ്ചയുടെ ചില അമേൻ അതിന് താഴ്വരകളുണ്ട് ഉടബാ റിഖല ബൗസി കാറബാ എന്നാൽ ദൈവം ഒരിക്കലും എന്നും നമ്മൾ തണു കിടക്കുവാൻ എന്നും നമ്മൾ മുടിഞ്ഞു കിടക്കുവാൻ എന്നും നമ്മൾ നശിച്ചു കിടക്കുവാൻ എന്നും നമ്മൾ ആത്മീയമായി അതപ്പതിച്ചു കിടക്കുവാൻ നമ്മുടെ കുടുംബം അതപ്പതിച്ചു കിടക്കുവാൻ ഓ നമ്മുടെ തലമുറ അതപ്പതിച്ചു കിടക്കുവാൻ നമ്മുടെ വഴികൾ അടഞ്ഞതുപോലെ കിടക്കുവാൻ ഒരിക്കലും ദൈവം എന്നും സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് പകലെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു നമ്മളെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മളെ അമേൻ ഹലലിയ തകർന്ന അമേൻ അമേൻ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് വിചാരിച്ച ദേശത്തും ജനങ്ങളുടെ നടുവിലും ഒരു സാക്ഷ്യമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്ന ഒരു ദൈവം അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അവിടുന്നാണ് നമ്മുടെ ദൈവം കലകളെ ഉയർത്തുന്ന ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഗലിയിലേക്ക് യേശു പോയി അവിടെ ചെന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഗലീലയിലുള്ള ഒരു മലയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ ദൈവം ഈ ഗലിയിലേക്ക് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഗലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശുവിനൊരു ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് ഈ ഗലിയില എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രൈസ ലോഡ് താഴ്ചയുടെ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ഇതൊരു മലയായിരുന്നെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ താഴ്ചയുടെ അനുഭവമായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ ഉയർത്തു കഴിഞ്ഞ് ഈ മലയിൽ അമേൻ എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ വിജയത്തിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഏത് സ്ഥലത്ത് ഈ ഗലിയിലയിൽ ഞാൻ താണ് അമേൻ ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ അമേൻ ഞാൻ അവഗണിക്കപ്പെട്ട് ഞാൻ പരിഹസിക്കപ്പെട്ട് ഞാൻ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട് ഞാൻ അപമാനിക്കപ്പെട്ട് ഓ എൻ്റെ ജീവൻ അമേൻ തകരത്തക്ക രീതിയിൽ എല്ലാം എല്ലാം ഇല്ലായ്മയായി പോകേണ്ട ആ രീതിയിൽ ആക്കിയ സ്ഥാനത്ത് എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഉയർത്തി ഇവിടെ തന്നെ മാനിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത് എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ എൻ്റെ തുടക്കം എവിടെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അരിക്കലേക്ക് കയറിപ്പോവുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലുയ്യ ഓ ഹാലലുയ്യ യേശു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശു ആ പിതാവിൻ്റെ അരിക്കലേക്ക് കയറിപ്പോവുകയാണ് എവിടെ വെച്ചാൽ താൻ കയറി പോകുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലലുയ്യ അപ്പ സ്വല പ്രവൃത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണ് അപ്പ സ്വല പ്രവൃത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലലുയ്യ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് ഋഷിലേയും വലിയ ബഹുതിയിൽ എല്ലായിടത്തും ശബരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എൻ്റെ സാക്ഷികളാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം അവർ കാൺകെ യേശു ആരോഹണം ചെയ്തു ഒരു മേഘം അവിടുത്തെ മൂടിയിട്ട് അവിടുന്ന് അവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് മറഞ്ഞു അവിടുന്ന് പോകുന്ന നേരം അവർ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളവസം ധരിച്ച രണ്ട് പുരുഷന്മാർ അവരുടെ അടുക്കൽ നിന്നു ഗലീല പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശുവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് വീണ്ടും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൈസോട് നോക്കൂ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് യേശു ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ പ്രൈസ് ലോഡ് യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കുകയാണ് ആ കാഴ്ച കണ്ട് അവരിങ്ങനെ ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹലലുയ്യ വെള്ളവസരം ധരിച്ച രണ്ട് പ
നിങ്ങളെ വിട്ട് സ്വർഗാരം ഉണ ചെയ്ത യേശുവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അവൻ വീണ്ടും വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു നെയ്യമക്കളെ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഗലീല അതൊരു സമയത്ത് താഴ്ചയും അപമാനവും തകർച്ചയുമായിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊരു സമയത്ത് ഉയർപ്പും ഉയർച്ചയും സ്വർഗാരോഹണമായി തീർന്നു പ്രീഷോ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് അവരുടെ അവരെ അവരെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ച് കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തപ്പോൾ ഹലലുയ്യ അവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് കർത്താവ് മറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് ദൂതന്മാർ കടന്നു വന്നിട്ട് ആ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുകയാണ് ഗലീല പുരുഷന്മാരെ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമയത്ത് താഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ താഴ്ചകളെ എല്ലാം ആമേൻ സ്തോത്രം ഉയർച്ചകളാക്കി മാറ്റി എൻ്റെ യേശു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് പോയെങ്കിൽ ഗലീല പുരുഷന്മാരെയും നിങ്ങൾ ഈ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗലീല പുരുഷനായ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ ഗലീല പുരുഷന്മാരായ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം പോലെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പീരീഡ് താഴ്ച വന്നാലും അവയിൽ അതിനപ്പുറത്ത് യേശു ഉയർത്തതുപോലെയും യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തതുപോലെയും അവ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചകൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വർഗാരോഹണം ഉണ്ടാകും അത് നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ കാകല ശബ്ദത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉയർക്കും ഇല്ല നിങ്ങൾ ജീവനോടെ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ അമേൻ ഹലലി നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് ഒരുമിച്ചല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ഈ ആരാ അതിനിടെ നടുവിൽ അമ്മയിൻ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു ഹലലുയ്യ നമ്മളെന്നും മരിച്ചു കിടക്കത്തില്ല നമ്മളെന്നും തകർന്നു കിടക്കത്തില്ല ഓ നമ്മളെന്നും നിരാശപ്പെട്ട് കിടക്കത്തില്ല ഓ നമ്മളെന്നും ശൂന്യതയിൽ കിടക്കത്തില്ല നമ്മുടെ കുടുംബം എന്നും അധപ്പതിച്ച് കിടക്കത്തില്ല നാം എന്നും രോഗിയായിരിക്കത്തില്ല നാം എന്നും ആമയെ തകർന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി തകർന്ന ഒരു കുടുംബമായി നിരാശയുള്ളവനായി നിരാശയുള്ളവളായി എന്ന് കിടക്കുവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ മേശയൊരുക്കി സാത്താന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ ഉയർത്തി മാനിച്ച് അവ നമ്മുടെ ഗലിയിലെയുടെ താഴ്വര മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഗലിയിലൂടെ ഉയർച്ചയുടെ മേഖലകളിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ ഗലിയിലെ എനിക്കൊരു താഴ്ചയുടെ അനുഭവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ അതിനർത്ഥി വരുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ ദൈവം അതേ ഗലിയിലയിൽ എന്റെ ജീവിതത്തെ ഉയർത്തി മാനിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് എവിടെ ഞാൻ പരാജയപ്പെടുന്ന തോന്നിച്ചോ എവിടെ ഞാൻ പരാജയപ്പെടുന്ന തോന്നിയോ അതേ സ്ഥാനത്ത് എന്റെ ദൈവം എന്നെ ഉയർത്തി എന്നെ മാനിച്ച് ഈ ഗലീല ഒരു മറ്റൊരു അധ്യായം എഴുതിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ അധ്യായം കുറിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഉയർത്തി ആ ഗലീലയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെട്ട് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അരിക്കലേക്ക് ഞാൻ പോകും ദൈവമക്കളെ കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാകളനാഥത്തോടും കൂടെ ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തെ നിറകി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ മുംബൈ ഓർച്ചം നിൽക്കും ജീവനോടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടി ഇരിക്കും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊള്ളുവിൻ ദൈവ മക്കളെ ഇന്ന് പകലിൽ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ അതാണ് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചരിത്രമായി അമേൻ ഹലല്യ ദൈവം മാറ്റിമറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ അമേൻ നടന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അനുവർത്തിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ യേശുവിനുണ്ടായ ഉയർ ഉയർപ്പും സ്വർഗാരോഹണവും അമേൻ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് കർത്താവ് അമേൻ അത് ദൈവം തന്നെ കൊണ്ടുവരുവാനിടയാകും അത് ദൈവത്താൽ തന്നെ നടക്കുവാനിടയാകും അത് ദൈവത്താൽ തന്നെ സംഭവിക്കുവാനിടയാകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവഭേദലേ അല്ലല്ലുയ്യ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ഓ റബാ ശീഖ ലഖ തറ ബാ ശീഖ ബാ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി 
വഴികളെ തുറക്കുന്ന ദൈവമാണ് അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് ഊടമ ഹത്തറ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാട്ടെ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ തകർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്ന ദൈവം മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്ന ദൈവം രോഗത്തെ വിടിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം സാധാരണ സൈന്യത്തെ തകർക്കുന്ന ദൈവം അന്ധകാരത്തിന്റെ കോട്ടകളെ തകർക്കുന്ന ദൈവം ഈ ആരാധനയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അത്ഭുത മന്ത്രിയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ആരാധനയാണിത് ഓ ദൈവപൈതലേ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി നമ്മളെ മാറ്റുവാനും എടുക്കുവാനും ഇടയായി തീരും അമേൻ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ കഴിയുന്ന വിജയിപ്പിക്കുന്ന ഉയർത്തുന്ന മാനിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്ഹന്ദരിഗലാഹാട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയമെടുക്കുകയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിജയമെടുക്കുകയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അമേ മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും സാത്താനെ സൈന്യത്തെയും അമേ ലോകത്തിലെ സകല രോഗത്തെ ബന്ധനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കരേറ്റിയാട്ടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാട്ടെ അത്യുന്നതനായി ദൈവത്തിന്റെ കരം എന്ന് വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിനകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഓ ഞങ്ങളെ കേൾക്കും ദൂരത്തിൽ ചരുത്തുമായിരിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കളുടെ മേലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീയ ഭൗതിക ശാരീരിക മാനസിക സാമ്പത്തിക ദാമ്പത്തിക ശുശ്രൂഷ മേഖലകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം വെളിപ്പെടുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരം വെളിപ്പെടുകയാണ് എല്ലാവരുടെ കരങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അന്ധകാരത്തിന്റെ കോട്ടകൾ തകരട്ടെ പൈശാചിക കോട്ടകൾ തകരട്ടെ ശത്രുവിന്റെ പ്ലാനുകൾ തകരട്ടെ അവന്റെ മുദ്രകൾ തകരട്ടെ അവന്റെ കാവൽ കൂട്ടം അവന്റെ സൈന്യ ശക്തികൾ അവന്റെ പദ്ധതികൾ തകരട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തി ഇന്ന് പകലിൽ ഇവിടെ നടക്കട്ടെ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൂരത്തും ചാരത്തുമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ വെളിപ്പെടട്ടെ ദൈവപൈതലേ നിന്നെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം നിന്റെ നിരാശകൾ മാറട്ടെ നിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറട്ടെ ഓ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഭാരങ്ങൾ മാറട്ടെ നിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ മാറട്ടെ ഓ നിന്റെ എല്ലാ ഹോപ്പ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള അമേ പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ പാരമേറിയ അവസ്ഥയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാമാരി അനേകരെ തകർത്ത് കൊന്നൊടുക്കിയ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നെ നിങ്ങളെ ജീവനോടെ വെച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ദൈവം അമേൻ ആയുസിനെ ദീർഘിപ്പിച്ച് തന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് എന്നെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് ഇന്ന് പകലിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇന്ന് പകലിൽ നമുക്ക് ബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം ഇന്ന് പകലിൽ നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ ഇരിക്കാം ഇന്ന് പകലിൽ ഈ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം കർത്താവ് നമ്മുടെ നടത്തുവാൻ മാനിപ്പാൻ ശക്തനാണ് ഈ ദൈവം എന്തു വന്നേക്കും നമ്മുടെ ദൈവമാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ജീവപര്യന്തം വഴി നടത്തുവാൻ ശക്തനാണ് ദൈവത്തിലെ നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട നീ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട നീ നിരാശപ്പെടേണ്ട നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട നീ തളരേണ്ട നീ ആകുല ചിന്തയിലിരിക്കേണ്ട നീ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നീ ഒന്നുകൊണ്ട് മനസ്സ് കലങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല ഇരുട്ടിന്റെ അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികളെ തകർത്തുകൊണ്ട് ജയം കൈവരിച്ച് നിന്നെ ഉയർത്തി മാറിപ്പാൻ നിന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയമെടുക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവേ അവിടുത്തെ ജനത്തെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ അങ്ങനെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കണമേ പിതാവിന്റെ ഇപ്പൊ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അവിടുത്തെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ക്രമ ചെയ്യണമേ മഹത്വം എടുക്കണം യേശു കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 അമേൻ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വന്ദന ഒരുക്കി കൂടി അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പാഷ് വിനോയ് പാഷൻ കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ വിനോയ് പാഷനും അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ പാഷ സി ഡി തോമസ് അവറുകൾ ഈ അമേൻ ഹലിലെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിലപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാർ കടന്നു വന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും അമേൻ എൻ്റെ പ്രത്യേക നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്